আসসালামু আলাইকুম डियर स्टूडेंट আজকে আমরা সহজ পদ্ধতিতে গুণ করা শিখব তো সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি তোপ এডুকেশন সেন্টারের পক্ষ থেকে সহজ পদ্ধতিতে গুণ কিভাবে করে আমরা তিনটা উদাহরণের মাধ্যমে অর্থাৎ তিনটা অঙ্কের মাধ্যমে আজকে সেটা বোঝার চেষ্টা করব যাদের সহজ পদ্ধতিতে গুণ করতে সমস্যা আছে আশা করি আজকের টিউটোরিয়াল দেখার পরে তাদের আর সহজ পদ্ধতিতে গুণ করার কোনো সমস্যা থাকবে না তো মজার বিষয় হলো বন্ধুরা আমাদের প্রথমে যে ক নম্বরের যে অঙ্কটা আছে আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি নিরানব্বই ইন্টু টোয়েন্টি টু অর্থাৎ নিরানব্বই গুণ বাইশ এই অঙ্কটাকে আমরা সহজ পদ্ধতিতে গুণ করব কেমন তা আমরা এটাকে যখন করতে যাব তখন আমি যদি তোমাদের এখানে করি তো শুরু করা যাক নিরানব্বই গুণ বাইশ এই আমি প্রথম অঙ্কটা তুললাম তোলার পরে আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো এই দুটার মধ্যে একশোর কাছাকাছি কোনটা আছে হ্যাঁ একশোর কাছাকাছি তাহলে বাইশ কি কাছাকাছি না নিরানব্বই কাছাকাছি অবশ্যই নিরানব্বই কাছাকাছি তা আমরা এই নিরানব্বইটাকে কিভাবে লিখব এটা লিখতে হবে একশো বিয়োগ এক এখন বলো তো একশো বিয়োগ এক মানে কি নিরানব্বই এক কথা না কারণ একশো থেকে এক বিয়োগ করলেও কিন্তু নিরানব্বই হয় তো মোট কথা হলো এই নিরানব্বইটাকে আমরা দুইটা সংখ্যায় ভেঙে লিখলাম একটা একশো আর একটা হলো এক একশো বিয়োগ এক তাহলে হয়ে গেল কি নিরানব্বইয়ের পরিবর্তে এটা লেখার পরে আমরা গুণ দিয়ে যে গুণের সংখ্যাটা আছে অর্থাৎ বাইশ এই বাইশ লিখলাম কেমন এবার আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো এই বাইশ দ্বারা এই দুটোকেই গুণ করতে হবে তার মানে একশোকেও বাইশ দ্বারা গুণ করতে হবে এবং এককেও বাইশ দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে প্রথমে লিখতে হবে একশো গুণ বাইশ ঠিক আছে লিখলাম তারপর এই বিয়োগ চিহ্নটা দিয়ে লিখতে হবে এক গুণ বাইশ এ হলো নিয়ম তো আমরা লেখার পরে আমরা যে কাজটা করব এখানে সংখ্যাটা কত বাইশ এই বাইশ লিখে এই একশোর সাথে দুইটা শূন্য আছে এই শূন্যটা দিয়ে দিব অর্থাৎ গুণ করলে বাইশশো হয়ে যায় তারপর বিয়োগ চিহ্ন দিব আর বাইশকে এক দ্বারা গুণ করলে কত আসে বাইশই আসে এখানে যেহেতু কোনো শূন্য নাই তাই বাইশই হবে এবার আমরা এটা থেকে এটা বিয়োগ করতে হবে তো আমরা যদি একটু বিয়োগ করি হ্যাঁ বাইশশো বিয়োগ বাইশ তো বিয়োগ করলে থাকে কত দুই আছে দশ হলে আট হ্যাঁ হাতে এক তিন আছে কত দশ হবে সাত হাতে এক তো এক থাকে দুই থাকে তার মানে রেজাল্ট হলো দু হাজার এটা হলো উত্তর আশা করি তোমরা সবাই এটা বুঝতে পেরেছ তা আবারও বলছি প্রথমে যে কাজটা করতে হবে এই নিরানব্বইকে ভেঙে দুইটা সংখ্যায় লিখতে হবে এখানে যদি নয়শো নিরানব্বই হতো তাহলে আমরা লিখতাম এক হাজার বিয়োগ এক এভাবে করে লিখতে হবে অর্থাৎ যে কোনো একটাকে ভেঙে একশো মানে এরকমে শূন্য অর্থাৎ একশো এক হাজার দশ এই জাতীয় কাছাকাছি লিখতে হবে তা আমরা পরবর্তী অঙ্কটা যদি করি তাহলে আমাদের আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমাদের খ নম্বর অঙ্কে যেটা বলছে সেটা হলো কি খ নম্বর অঙ্কে বলছে একশো দশ গুণন দুই শত উনচল্লিশ কেমন তো এই দুই শত উনচল্লিশকে একশো দশ দিয়ে গুণ করতে হবে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে এই ক্ষেত্রে যে কাজটা করতে হবে এখন তো আর নিরানব্বই নেই যে একশো বিয়োগ লিখব তো এখানে আছে একশো দশ তো আমরা এটাকে একটু একশোর সংখ্যায় যদি লিখতে যাই তাহলে লিখতে হবে একশো যোগ দশ তাহলে একশো যোগ দশ লিখলে কিন্তু একশো দশ হয়ে যায় তারপরে এই গুণ দিয়ে যে সংখ্যাটা আছে সেটা লিখবো দুইশো উনচল্লিশ দুইশো উনচল্লিশ লিখলাম এবার কি কাজ করতে হবে এই দুইশো উনচল্লিশ দ্বারা এই দুটাকেই গুণ করতে হবে তাহলে যদি আমরা একশোকে গুণ করি একবার তাহলে আসে দুইশো উনচল্লিশ যোগ চিহ্ন দিয়ে কি করতে হবে দশ গুণন দুইশো উনচল্লিশ তার মানে হলো আমরা যোগ করলে এখানে মাঝখানে যোগ হবে যদি এখানে বিয়োগ করি তাহলে এখানে মাঝখানে বিয়োগ হবে আর এই দুইটা সংখ্যার সাথেই পরবর্তী যেই গুণ্যটা থাকবে এই গুণকটা গুণ করতে হবে ঠিক আছে তো আমরা এবার যে কাজটা করব সেই কাজটা এখানে কত হবে এই দুইশো উনচল্লিশ লিখে দুইটা শূন্য হবে যোগ দিব এখানেও দুইশো উনচল্লিশ লিখে এটার সাথে একটা শূন্য হবে এবার আমরা সহজেই এই একটা আর এটা যোগ করে ফেলব তো যোগ করার ফর্মুলা হলো শূন্য শূন্য মিলে হবে শূন্য নয় আর শূন্য মিলে হবে নয় হ্যাঁ তো তিন আর নয় মিলে হবে কত বারো বারোর দুই হাতে এক দুই আর এক তিন তিন আর তিন ছয় হাতে কিছু নাই দুই তার মানে উত্তর হবে 
छब्बीस हज़ार दुई शत नब्बे आशा करी तुम्हारा सबा ये बुझते पे छो ए तीन नम्बर अर्थात ग नम्बर अंकटा करब ग नम्बर अंके कि ग नम्बर अंके नये शत निरानब्बे गुण चार शत छियार ये संख्या गुण करते हैं तेल जो गुण करते जा प्रथम ये नय शत निरानब्बे के भेगे लिखते हैं एक हज़ार वियोग एक एक हज़ार वियोग एक लिख ली नय शत निरानब्बे हो जाए गुण ये चार शत छियार एट ब्रैकेट दिए लिखले भलो है दें एक हज़ार साथ चार सौ छियार एक बार गुण एक साथ चार सौ छियार एक बार गुण है तेल एक हज़ार गुण चार शत छियार वियोग एक गुण चार शत छियार एक एक करल दें एन की करब चार शत छियार लिखब और एखे तीनटे शून्य आज बसाय दीब सहजे गुण कर फिलल और ये चार सौ छियार आज एक दिए को शून्य नहीं करते हाँ बंधुरा वियोग करते हैं तो हमें एखे एक पशे वियोग करी सत छय चार शत छियार तो वियोग कर छय कदा दस हो चार हम हाथे एक आठ आ कत दस हो दुई हम हाथ एक पाँच आ कत हम छय हाथे एक नई सत चार तर मान रेजल्ट आस सतचल्लिस हज़ार एक शत चौबीस यटाई हलो सहज पद्धति गुण तो आशा करी सबाई तुम्हारा बुझते पे छो जो सहज पद्धति क्यों गुण करते हैं तो परवर्ती भिडियोते कौन टपिक्स नहीं तुम्हारा भिडियो देखते चाओ से कमेंट्स कर जाना और ये भिडियो जी भलो लेगे थे तो हमें अवश्य चैनल के सबसक्राइब करते भूलें और बंधुदे शेयर करते भूलें और जरा इतिमदे सबसक्राइब कर सकल के अनेक अनेक धन्यवाद तो सकल सुस्थ्य और शुभकामना रेखे आजकल मत विदाय आल्ला हाफिज बाय